இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி ஹிமியா சோம்குள்ள வந்த உங்களுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு மருந்து சோறு எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாமா மருந்து சோறு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கலாம் தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ மூலியமா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து கர்ப்பப்பைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆஹ் திருநெல்வேலி சைட் எல்லாம் குழந்தை பெற்றவங்களுக்கு எல்லாம் இது கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுப்பாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு மருந்து பொடி ஃபர்ஸ்ட் தேவை ஸோ அது எப்படி தெரிக்கணும்னா அது வந்து மொத்தமாக நாங்கள் செஞ்சு வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அது வந்து இந்த இந்த மெஷர்மெண்ட்ல தான் செய்யணும் இந்த பிக்சர்லாம் வந்து நான் ஆட் பண்றேன் இது வந்து சோத்து பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது சத குப்பை இதெல்லாம் வந்து மூலிகை நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது மஞ்சள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்புறம் சோம்பு சீரகம் அப்புறம் வந்து தனியா கசகசா இந்த பொருள் மட்டும்தான் இதோட அளவுல நான் போட்டிருக்கேன் அந்த அளவுல வாங்கி திரிச்சு வச்சுட்டோம்னா ஒரு ஒரு கிலோக்கு ஐம்பது கிராம் பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அந்த அதுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்துக்கணும் இந்த டம்ளர் தான் நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அது ஊற வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுக்கு வந்து தேங்காய் பால் வந்து ஆஹ் ஒரு ரெண்டு அந்த டம்ளர் இப்ப ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊத்துவோம்ல அந்த ரெண்டு டம்ளர் தண்ணிக்கு பதில் தேங்காய் பால் ஊத்திருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாதி தேங்காவை அரைச்சு தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த தேங்காய் பாலில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மருந்து பவுடர் இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நாலு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோ அப்படி எடுக்கிறதா ஒரு கிலோ செய்கிறதா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக போடணும் மருந்து ஒரு கிலோ அரிசிக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் இல்லை அறு எழுபது கிராம் மருந்து போடலாம் இப்போ இந்த தேங்காய் பால்லையே நான் வந்து மருந்து உப்பு இதை மூணையுமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பூண்டு வந்து உரிச்சு வச்சிருக்கேன் இப்போ தாளிக்கலாம் நான் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இதையும் போட்டுட்டு நம்ம உரிச்சு கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் போடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு நான் வந்து நம்ம உரிச்சு வச்சிருக்க பூண்டையும் போட்டுடலாம் கட் பண்ணியும் போடலாம் அப்படி முழுசாவும் போடலாம் உங்க இஷ்டம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி சின்னதா இருந்தா ரெண்டு போடுங்க பெருசா இருந்தா ஒண்ணு போதும் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க தேங்காய் பால் இருக்குல்ல அந்த மருந்து பொடி உப்பு எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க தேங்காய் பாலையும் ஊத்திடுறேன் நம்ம கரெக்டா அழுந்து ஊத்தி வச்சிருக்கேன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இப்ப என்ன சாதாரண அரிசி தான் நம்ம சாப்பாடு அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நான் களைஞ்சி வச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து அரிசியை வந்து நம்ம கொதி வர டைம்ல அந்த நுரைய நுரையா வரும்ல இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் அரிசியை போடணும் ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது இப்ப அரிசியை போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு மூணு விசில் நம்ம எப்பவும் விடுற மாதிரி மூணு விசில் விடுறேன் இதே நீங்க சட்டியில செய்யறதா இருந்தா நான் நெய்ச்சோறு வீடியோட லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல தம் போட்டு செஞ்சிருப்பேன் அது மாதிரி இந்த சாப்பாடையும் செய்யலாம் சட்டியில செய்யறதா இருந்தா குக்கர்ல செய்யறதா இருந்தா நம்ம எப்பவும் போட எப்பவும் மாதிரிதான் செய்யணும் இப்ப மருந்து வந்து மேலாக்கில் நிக்குது ஸோ அதனால நான் நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேன் எல்லா பக்கமும் மருந்து வந்து சேமா இந்த மாதிரி கிளறியாச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது வந்து கர்ப்பப்பைக்கு ரொம்ப நல்லது இடுப்பு வலிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இது ஒரு மாசத்துல ஒரு வாட்டியாவது செஞ்சு சாப்பிடுவோம் நாங்க மீன் குழம்பு கறி குழம்புக்கெல்லாம் செம்மையா இருக்கும் மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கருவாட்டு குழம்புக்கெல்லாம் இது வந்து குழந்தை இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கும் இது செஞ்சு செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஏன்னா கர்ப்பப்பை வந்து கிளீன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு குழந்தை பெற்றவங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க இது பால்லாம் நல்லா ஊறும் அப்படின்னு அப்புறம் வந்து இரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து இதை வந்து மந்த்லி ட்வைஸ் சாப்பிட்டோம்னா ரெகுலர் ஆயிடும் இது வந்து பெண்கள் கர்ப்பப்பை அப்படின்னு சொன்னதுனால ஆண்கள் சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்லாம் கிடையாது ஆண்களும் சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களும் சாப்பிடலாம் இல்லை நிறைய ஹெர்ப்ஸ் கலந்துருக்கனால எல்லாருக்குமே நல்லது